Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Homebrew Show. Diesmal schauen wir uns wieder ein kleines Studio App an. Diesmal geht es um Deck. Und was Deck ist, zeige ich euch jetzt. Wenn wir da jetzt da oben von oben nach links ziehen, zack, geht dieses kleine Deck auf. Und da haben wir jetzt ein paar Optionen. Wir können da zum Beispiel sagen, wenn wir auf dieses iPhone klicken, können wir unser Gerät direkt respringen, rebooten, safe mode aktivieren, ausschalten oder äh, sperren. Machen wir da nochmal auf. Wir können da bei dem äh, äh, Siri öffnen. Ich habe ein iPhone 4 mit Spire, deswegen ich habe kein Siri. Deswegen kommt bei mir nur da unten zack das. Wenn wir da jetzt nochmal ziehen, was haben wir noch? Musik. Dann geht iTunes auf, also Musikplayer iPod. Machen wir da nochmal auf, was haben wir da noch? Wir haben Fotos, wir kommen direkt zur Kamera also. Und bei Ad kommen wir zu einer Auswahl, wo wir sagen können, wir können, also wir wollen eine SMS schicken, eine Mail oder einen Tweet. Wenn wir jetzt zum Beispiel SMS sagen, zack, geht direkt eine neue SMS auf. Machen wir mal zu, machen wir da nochmal auf. Es gibt da noch eine zweite Seite, ah, ganz, ganz unten hat man noch die Einstellungen, kommt man direkt rein in die Einstellungen. Auch ziemlich cool. Machen wir da mal auf und da unten haben wir bei diesen ganz Icon ganz unten. Zack. Können wir zum Beispiel WLAN aktivieren. Ups. WLAN aktivieren oder den Flugzeugmodus aktivieren und hat halt auf gewisse Funktionen direkten Zugriff. Das Ganze funktioniert, soweit ich es getestet habe, aus jeder App heraus. Das heißt, ist jetzt nicht auf, dem, auf Springboard limitiert damit. Uh, da oben gibt es auch noch einen Pfeil nach rechts, wenn wir den drücken, können wir uh, von uns selbst uh, konfigurierte Funktionen einbauen, zum Beispiel das Licht. Da hinten geht das Licht an, dann können wir es wieder ausschalten, machen das nochmal an. Da können wir das Gerät ausschalten, sperren und so weiter. Ich habe mich da ein bisschen gespielt, da sind jetzt nicht wirklich Sachen drinnen, die interessant sind. Schauen wir uns mal die Einstellungen an. Das Ganze nennt sich Deck, also gehen wir da in Deck rein, wir können uns enablen. Bei mir war es am Anfang so, dass, man, dass ich einmal die App deaktivieren habe müssen, wieder aktivieren habe müssen und dann Respring ausführen habe müssen. Dann hat es erst funktioniert, das heißt, es kann sein, dass das bei euch auch der Fall ist. Schauen wir uns da mal die erste Einstellung an, Default View, das ist der, da kann man einstellen, in was man starten will, ob man jetzt in diese Ansicht äh, starten möchte oder in diese Ansicht. Das können Sie da äh, konfigurieren. Das sieht man eh. Deck, Custom, Actions oder Toggles. Da können Sie je nachdem, was ihr am meisten verwendet, können Sie das da einstellen. Äh, die Deck Location können Sie auch zwischen links und rechts verändern. Dann können Sie auch das Theme vom Deck in, zwischen Dark und Light ändern. Wenn ich da jetzt Light eingebe, sehen wir, das ist nicht mehr so dunkel wie vorher wieder auf Dark, weil das ist schöner. Activator Method, da könnt ihr äh, eine Method einstellen, ich habe da Gerätschüttel noch aktiv, warum auch immer. Ähm, ziemlich cool ist, äh, das nach links streichen, weil die Deck, äh, das Deck geht automatisch von links auf, deswegen fühlt es sich äh, normal an, wenn man es nach links streicht, dass es aufgeht, also von daher ziemlich cool. Performance, das heißt wir können den, den Screen, uh, Enable Screen Dimming will increase Animation Performance, aha, habe ich mir nicht angeschaut, braucht man nicht wirklich. Ähm, da sehen wir noch, welche Toggles wir da einstellen wollen, wir Data oder 3G deaktivieren wollen. Ähm, die Default Applications für die Kamera, Musik und Mail kann man einstellen. Und dann können wir uns die Custom Actions aussuchen, die wir auf dieser zweiten Seite, also da ansetzen wollen. Ich habe da jetzt mal das Flashlight reingeben. Es gibt dann auch zum Beispiel Kill Applications oder einen Tweet erstellen oder eine SMS, was auch ziemlich cool ist. Und äh, Application Presets ist, äh, das kann man sich jetzt so vorstellen, wir haben jetzt die Action One, das ist Flashlight, das heißt wir könnten da dann einstellen, dass wir stattdessen äh, eine App starten wollen, die ein Flashlight macht. Ähm, da unten müssen nur noch äh, die ganzen Credits, ja, die App kostet 1,99$. Uh, bisher ist eine von den teureren Apps, aber ja, man wird nicht sterben dran oder verhungern, wenn man sich die zulegt. 
wenn man Student ist vielleicht, aber sonst nicht, ähm, machen wir das wieder zu. So viel dazu. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder so, oder ihr mehr zu dieser App wissen wollt, einfach in die Comments schreiben. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.